तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की और कैसे इस लोड की वजह से शेयर फोर्स और बैंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होता है सो लेट्स डाइव इन टू दिस लेक्चर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड वो लोड होता है जिसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती चली जाती है यूनिफॉर्मली अलॉन्ग द लेंथ या डिक्रीज होती चली जाती है अगर इस लोड का डायग्राम हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह का बनेगा क्योंकि जो इसकी इंटेंसिटी है वो आइधर इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो इसके जो लोडिंग होती है वो कुछ ट्रायंगुलर शेप में होती है तो इस लोडिंग को कई बार हम ट्रायंगुलर लोडिंग भी कहते हैं तो हमारे पास जो पहला कैसे है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का वो है एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिसमें यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी ए पे तो ज़ीरो है लेकिन बी पे मैक्सिमम है दैट इज़ डब्ल्यू तो अब इस लोडिंग का हमारी बीम पे क्या असर पड़ रहा है सबसे पहले हमारी इस बीम पे हमें रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं दैट इज़ आर ए एंड आर बी अब पॉइंट लोड के केस में तो हमें सीधा सीधा दिया होता है कि इतने किलो न्यूटन का लोड लग रहा है किसी पॉइंट पे। यू डी के केस में हमें पता होता है इतनी लेंथ पे है तो हमें उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना होता है लेकिन अब इस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में इसका जो टोटल लोड लग रहा है बीम पे वो कैसे निकालेंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में जो ये ट्राइंगुलर शेप बन रही है लोडिंग की इस ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसी को ही हम टोटल लोड मान के चलते हैं इट मीन्स अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज़ हाफ इंटू बेस बेस इज इक्वल टू टोटल लेंथ एल एंड मैक्सिमम हाइट इज दिस लोड डब्ल्यू सो हाफ इंटू एल इंटू डब्ल्यू इज द टोटल लोड एक्टिंग ऑन दिस बीम अब पॉइंट लोड के केस में हमें पता है कि एक पॉइंट पर लोड लग रहा है यू में हम क्या करते हैं कि जो उसका सी है मतलब उसका जो सेंटर होता है यू का वहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड मान के चलते हैं सिमिलरली यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में भी जो ट्राइंगल का सी होता है उस पर हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड मान के चलते हैं जब उसके हम मोमेंट्स लेते हैं तो तो इस ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो होता है एल बाई थ्री डिस्टेंस फ्राम पॉइंट बी या टू एल बाई थ्री डिस्टेंस फ्राम पॉइंट ए दैट इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ वन बाई थर्ड ऑफ बेस फ्राम एल्टीट्यूड और एट ए डिस्टेंस ऑफ टू बाय थर्ड ऑफ बेस फ्राम इट्स अनदर एंड तो लोडिंग के बारे में भी हमें ऑलमोस्ट पता चल चुका है अब बात करते हैं रिएक्शंस की सो ऑल द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी जीरो दैट इज़ आर ए प्लस आर बी शुड बी इक्वल टू टोटल लोड एक्टिंग ऑन द बीम सो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू विच इज़ द टोटल लोड एक्टिंग ऑन दिस बीम नाउ अब ये इक्वेशन हमारे लिए काफ़ी नहीं है हमें एक और इक्वेशन चाहिए आर ए और आर बी की वैल्यू को निकालने के लिए तो जैसा कि हम पहले से करते आ रहे हैं कि हम मोमेंट्स ले लेते हैं आदर अबाउट पॉइंट ए और अबाउट पॉइंट बी जिससे कि क्या होता है कि जो हमारा सारा मोमेंट है वो इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं हम क्योंकि ए और बी पॉइंट पे जो मोमेंट है वो जीरो होता है ना मोमेंट लेते हैं अबाउट पॉइंट ए तो ये जो ट्रायंगुलर लोड है वो पॉजिटिव है और जो आर बी रिएक्शन है वो नेगेटिव है तो डब्ल्यू एल बाई टू इंटू टू बाई थ्री एल माइनस आर बी इंटू एल इनको इक्वल पुट कर देंगे आर बी इंटू एल इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू इंटू टू बाई थ्री एल और यहाँ से आर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी डब्ल्यू एल बाई थ्री अब टोटल लोड कितना लग रहा है डब्ल्यू एल बाई टू अब इस डब्ल्यू एल बाई थ्री को डब्ल्यू एल बाई टू में से माइनस कर देंगे तो आर ए की वैल्यू आ सकती है तो आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एल बाई थ्री विच विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई सिक्स रिएक्शंस आ गए हमारे पास सभी अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है शेयर फोर्स निकालना डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे ताकि हम शेयर फोर्स डायग्राम बना सकें तो उसके लिए हम क्या करते हैं हम कोई एक्स सेक्शन कंसीडर करते हैं और उस एक्स सेक्शन पे हम शेयर फोर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और उस एक्स सेक्शन को फिर हम आगे बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी हम आगे शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते चले जाएंगे तो यही हम सिंपल सा फंडा यूज़ करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से इसमें भी यही चीज़ अप्लाई करेंगे तो किसी एक्स डिस्टेंस पे जो कि ए से एक्स डिस्टेंस पे है हम एक एक्स एक्स सेक्शन कट करते हैं अब इस एक्स सेक्शन पर मैक्सिमम शेयर फोर्स क्या लग रही है तो इस एक्स सेक्शन पे जो मैक्सिमम शेयर फोर्स है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द रूल ऑफ सिमेट्री ऑफ ट्राइंगल्स अब यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं एक ट्राइंगल बन रहा है बी ए ओ और एक ट्राइंगल बन रहा है एक्स ए सी तो अगर मैं सिमेट्री के रूल से इस एक्स से डिस्टेंस को फाइंड आउट करूँ तो जो वैल्यू आएगी एक्स सी की वो आएगी डब्ल्यू एक्स बाय एल और आप ये खुद भी करके देख सकते हो सिमेट्री आप लोगों को पता ही होगी आप बी वाले स्टूडेंट्स हो तो मेरे के ख्याल से वो बताने की ज़रूरत नहीं है नाओ अब हमें इस एक्स एक्स सेक्शन पे जो मैक्सिमम लोड है वो पता चल गया है तो अब इस लेंथ को आगे बढ़ाते जाएंगे और देखते जाएंगे कैसे कै
अब अगर इस एक्स एक्शन पे मैं क्लॉक वाला रूल लगाऊँ या तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड से फोर्सेज लेनी है या राइट हैंड साइड से फोर्सेज लेनी है तो लेफ्ट हैंड वाली ईजी लग रही है मेरे को तो मैं लेफ्ट हैंड वाली यूज़ करता हूँ तो जो आर ए है वो तो पॉजिटिव होगा लेकिन जो ट्रैंगुलर लोड है एक्स डिस्टेंस पे वो नेगेटिव होगा तो आर ए माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रैंगुलर लोड ऑन दिस लेंथ एक्स तो आर ए की वैल्यू हमें पता है डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस इस एक्स लेंथ पे जो ट्रैंगुलर लोड है उसकी वैल्यू क्या होगी हाफ इंटू बेस दैट इज़ एक्स इन टू डब्ल्यू एक्स बाई एल जो कि मैक्सिमम हाइट है उस ट्राइंगल की तो आ जाएगा डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू एल अब यहाँ पे ये देखो ये टर्म आ रही है डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू एल इट मीन्स जो इसका शेयर फोर्स डायग्राम का कर्व होगा वो पैराबोलिक होगा या हम ये कह सकते हैं कि वो पैराबोलिक लॉ फॉलो करेगा अब डिफरेंट डिफरेंट लेंथ पुट करके देखते हैं क्या वैल्यूज़ आती हैं शेयर फोर्स की तो शेयर फोर्स एट ए दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो तो क्या आएगी शेयर फोर्स डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस डब्ल्यू इन टू ज़ीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एल तो वैल्यू क्या आ रही है डब्ल्यू एल बाई सिक्स आगे बढ़ते हैं अब बीच में तो मुझे कुछ ऐसा कोई पॉइंट लग नहीं रहा कि वहाँ पर देखनी चाहिए क्या शेयर फोर्स आनी चाहिए क्या नहीं अगर कोई पॉइंट लोड होता तो मैं शायद उस पॉइंट पे देखता कि शेयर फोर्स क्या होगी उस पॉइंट पे। बट सिंस ये जो यू है जो ए की लोड है जो ओ ए से बी के बीच में लग रहा है तो हम इसी को देखते हैं कि बी पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या आएगी दैट इज़ एट अ डिस्टेंस एल तो डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस डब्ल्यू इन टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एल तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा क्या आएगा डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस डब्ल्यू एल बाई टू तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव डब्ल्यू एल बाई थ्री इट मीन्स कि हमारा जो कर्व है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तो इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा ए पे वैल्यू है मैक्सिमम डब्ल्यू एल बाई सिक्स और बीच में तो कोई पॉइंट है नहीं जिसमें हमने शेयर फोर्स लिया और बी पे जो पॉइंट है वो है नेगेटिव डब्ल्यू एल बाई थ्री तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा पैराबोलिक शेप में और जिस पॉइंट पर यह पॉजिटिव से नेगेटिव में शिफ्ट हो रहा है उस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट सी अब देखते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अब ए और बी पॉइंट पे तो हमें पता है कि बेंडिंग मोमेंट जो है वो ज़ीरो होगा लेकिन बीच में हमने कोई पॉइंट लिया नहीं हुआ तो ये जो पॉइंट सी है मैं इस पॉइंट सी पे देखता हूँ कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या होगा अब पॉइंट ए और सी के बीच में हमें जो डिस्टेंस है वो तो पता नहीं है तो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं और फाइंड आउट करने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे एक था सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स और एक था कि हम शेयर फोर्स को यूज़ करके ए सी डिस्टेंस निकाल सकते हैं अब यहाँ पर ट्राइंगल तो बन नहीं रहा सीधा यहाँ पे पैराबोलिक शेप है तो सेकंड मेथड से हम ए सी की वैल्यू निकालते हैं तो अब हमारे एक्स सेक्शन को हम सी पे रखते हैं और देखते हैं कि जो लेंथ है वो क्या आती है क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जो शेयर फोर्स है वो ज़ीरो है तो हम उसको हम यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू एल अब यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है शेयर फोर्स ज़ीरो है ऑलरेडी तो डब्ल्यू एल बाई सिक्स विल भी इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू एल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा डब्ल्यू एल बाई सिक्स इंटू टू एल बाई विच विल भी इक्वल टू एल स्क्वायर बाय थ्री और इसका अंडर रूट लेंगे राइट हैंड साइड पर तो क्या आएगा एक्स विल भी इक्वल टू एल बाय अंडर रूट थ्री मतलब जो ए और सी के बीच का डिस्टेंस है वो है एल बाय रूट थ्री तो बैंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो ए पे ऑलरेडी पता है ज़ीरो होगा बी पे पता है ज़ीरो होगा तो सी पॉइंट पर जो बैंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा तो सी पॉइंट पर अगर देखें तो या तो लेफ्ट वाली फोर्सेज ले सकते हैं राइट वाली तो लेफ्ट वाली फोर्सेज ज़्यादा ईजी है लेना तो आर ए इन टू एल बाई रूट थ्री माइनस लोड ऑन द लेंथ ए सी इन टू ए सी बाय थ्री अब ए सी बाय थ्री मैंने क्यों लिया ये आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ दैट इज डब्ल्यू एल बाय सिक्स इन टू एल बाय रूट थ्री माइनस डब्ल्यू डिवाइड बाय सिक्स एल इन टू एल बाय रूट थ्री का होल क्यूब ये मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके क्यूब कर दिया अब देखो यहाँ पर जो क्यूबिकल फॉर्म आ रही है मतलब लेंथ का क्यूब हो रहा है लेंथ का क्यूब हो रहा है इसका मतलब जो इसका डायग्राम बनेगा वो क्यूबिक लॉ फॉलो करेगा तो आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय सिक्स अंडर रूट थ्री माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एटीन अंडर रूट थ्री विच विल बी इक्वल टू थ्री डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई एटीन अंडर रूट थ्री विच विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय नाइन रूट थ्री एंड सिंस शेयर फोर्स इज चेंजिंग इट्स साइन फ्राम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट पॉइंट सी तो इस पॉइंट पे जो इस बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम होगा तो
क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इस ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है गेट सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन बैंक बाय सैम मोब एप्स अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है इसमें सभी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको सिविल इंजीनियरिंग के ईयर वाइज भी और सब्जेक्ट वाइज भी तो अगर आपको सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी है या क्वेश्चन देखने तो सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं और ईयर वाइज भी देख सकते हैं क्वेश्चन को एक खास बात इसकी ये भी है अगर आपको कोई डाउट है कोई क्वेश्चन आपको पुटअप करना है तो आप इसके सिविल इंजीनियरिंग व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसमें अगर आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो बहुत ही जल्दी रिप्लाई आ जाते हैं ये ऐप को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है राइट right.